আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মারজিয়া মিরা শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দেশে আরো 5 জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন 26 জন করোনা সন্দেহে লকডাউনে মেহেরপুর শেরপুর ও নারায়ণগঞ্জের বেশ কিছু পরিবার নজরদারিতে স্থানীয় প্রশাসন এবং করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিতে সারা দেশে তৎপর সশস্ত্র বাহিনী শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত গত 24 ঘন্টায় দেশে আরো 5 জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে রোগতত্ত্ব রোগ নিরাময় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআর এই নিয়ে দেশে এখন পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 61 জনে অনলাইন ব্রিফিং এ স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক এই তথ্য জানিয়ে বলেন এমন পরিস্থিতিতে চিকিৎসকদের ক্লিনিক ও ব্যক্তিগত চেম্বার বন্ধ রাখার ঘটনা দুঃখজনক আরো জানাছেন রাসনা দাস আইইডিসিআর এর নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিং এর শুরুতেই ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে দেশের করোনা ভাইরাসের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ও সুস্থ হয়ে কয়েকজনের বাড়ি ফিরে যাওয়ার তথ্য জানিয়ে মন্ত্রী এই অবস্থায় প্রাইভেট হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোকে বন্ধ না রেখে চিকিৎসা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান আমরা লক্ষ্য করছি যে আমাদের কিছু প্রাইভেট হাসপাতাল এখানে কাজ কম হচ্ছে ক্লিনিক এবং চেম্বারগুলো অনেকাংশে বন্ধ আছে আমরা সামাজিক মাধ্যমে জানতে পারছি আমরাও নিজেরা দেখতে পাচ্ছি কাজেই এই সময় আপনাদের পিছপা হওয়াটা খুবই যুক্তিসঙ্গত নয় মানুষের পাশে দাঁড়ান মানুষ মানুষকে সেবা দেন এইটাই সময় আমরা কিন্তু এটা লক্ষ্য করছি পরবর্তীকালে এই বিষয়ে আমরা অবশ্যই যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার আমরা কিন্তু সেই ব্যবস্থা নিতে পিছপা হব না করোনা ভাইরাস পরীক্ষার কিটসে কোনো সংকট নেই দাবি করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান এরি মধ্যে দেশে 14 থেকে 15 টি জায়গায় পরীক্ষা শুরু হয়েছে পরীক্ষার পরিসর বাড়ানোর জন্য আইসোলেশন ওয়ার্ড ও বড় হাসপাতাল নির্দিষ্ট করা হয়েছে এখন আমাদের প্রায় 14 15 টি জায়গায় পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে এবং আরো বেশ কয়েকটি জায়গায় পরীক্ষা শুরু হবে পরীক্ষা করাটা খুবই জরুরি আমরা আশা করি সকলে পরীক্ষা করার জন্য अनुरोध গত 24 ঘন্টায় নতুন করে 14 জনকে আইসোলেশনে নেওয়া হয়েছে এবং 10 জনকে আইসোলেশন থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে গত 24 ঘন্টায় কেউ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়নি বলে জানিয়েছে আইইডিসিআর এর মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন 26 জন রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসের কারণে মেহেরপুর শেরপুর ও নারায়ণগঞ্জে বেশ কয়েকটি পরিবার লকডাউন করা হয়েছে এর মধ্যে বৃহস্পতিবার রাতে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে মেহেরপুরের এক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাদের বাড়িটি লকডাউন করে রাখা হয় এছাড়া লকডাউনে আছে শেরপুরের একটি ও নারায়ণগঞ্জের 61টি পরিবার প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্র নিয়ে আরো জানাছেন বিপ্লব রায় সারা দেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে বর্তমানে কোথাও কারোর শরীরে ভাইরাসের উপসর্গ পেলেই তার বাড়ি লকডাউন করে রাখা হচ্ছে মেহেরপুরের কোলাগ্রামে শ্বাসকষ্ট নিয়ে কুষ্টিয়া মেডিকেলে বৃহস্পতিবার মারা যাওয়ার পর তার বাড়ি লকডাউন করে রাখা হয় ওই ব্যক্তি নৌবাহিনীর একজন সদস্য পরিবার সহ ছুটি কাটাতে সপ্তাহখানেক আগে বগুড়া থেকে কুষ্টিয়া শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে সম্প্রতি অসুস্থ হন চিকিৎসকরা জানিয়েছেন ওই ব্যক্তির শরীরের নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে আপনারা হোম কোয়ারেন্টাইন মেনে চলুন যার যার বাসায় থাকুন এদিকে নারায়ণগঞ্জ বন্দরের রসুলবাগে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বৃহস্পতিবার এক নারের মৃত্যুর পর আশপাশের প্রায় একশো পরিবার লকডাউন করে রাখা হয়েছে ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন
এদিকে শেরপুরের নকলা উপজেলার ধনাকুশা গ্রামের একটি বাড়ি লকডাউন করে রাখা হয় চার দিন আগে ঢাকা থেকে এক রিকশাচালক নকলায় যাওয়ার পর তার শরীরে করোনার উপসর্গ দেখা দেয় পরে তার মা অসুস্থ হলে স্বাস্থ্যকর্মীরা তাদের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেলে পাঠায় এরপর বাড়িটি লকডাউন করে রাখা হয়েছে বিপ্লব রায় এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে মানুষজনকে ঘরে রাখতে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিত করতে সারা দেশে তৎপর রয়েছে সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ জরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ যেন বাইরে না আসে এজন্য মাইকিং করা সহ লিফলেট বিতরণ করছে তারা এছাড়া নিম্ন আয়ের মানুষদের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে খাদ্য সামগ্রী প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যছবি নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন হুমায়ুন চিস্তি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে দেশব্যাপী প্রশাসনের পাশাপাশি কাজ করছে সশস্ত্র বাহিনী ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা লিফলেট বিতরণ মাইকিং জীবাণুনাশক ছিটানো মাস্ক বিতরণ সহ বিভিন্ন কার্যক্রম করছেন তারা তাদের আহ্বানে ইতিবাচক সারাও মিলছে খুব বেশি প্রয়োজন ছাড়া রাস্তায় বের হচ্ছেন না কেউ যারা বিভিন্ন প্রয়োজনে রাস্তায় বের হচ্ছেন তারা যাতে মাস্ক পরা সহ সামাজিক দূরত্ব মেনে চলেন তা নিশ্চিত করতে মানুষকে সচেতন করছেন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দোকান ছাড়া অন্যান্য দোকানপাট যাতে বন্ধ রাখা হয় তাও তদারকি করা হচ্ছে এদিকে করোনা ভাইরাসের কারণে টানা ছুটি আর ঘরে থাকার নির্দেশনায় কর্মহীন হয়ে পড়েছে খেটে খাওয়া নিম্ন আয়ের মানুষ তাদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠন ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের মধ্যেও চব্বিশ ঘন্টা চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছে কুষ্টিয়ার আদ্দিন হাসপাতাল জ্বর সর্দি কাশি সহ বিভিন্ন রোগের উপসর্গ নিয়ে আসা মানুষ অল্প খরচে এখানে চিকিৎসা নিতে পারছে শুধু তাই নয় সব রোগেরই চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে এই হাসপাতালটিতে কুষ্টিয়া প্রতিনিধি তুহিন আহমেদের রিপোর্ট জানাচ্ছেন জাহেদুল আলম সম্প্রতি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক হাসপাতাল অন্য রোগের চিকিৎসা দিতে অনীহা প্রকাশ করে এতে অসুস্থ রোগীরা বিপাকে পড়ে অভিযোগ রয়েছে জ্বর সর্দি কাশির উপসর্গ নিয়ে কেউ হাসপাতালে আসলে চিকিৎসা না দিয়ে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে ব্যতিক্রম আদ্দিন হাসপাতাল স্বল্প খরচে উন্নত চিকিৎসা পেয়ে রোগীরা খুশি चिकित्सक साधारण मानुषे सेवा दीते आदिन हासपाल चौबीस घंटा खोला रही है देश संकटमय समय तोगी पास सेवा दिए जा করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে রোগী ও স্বজনদের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সরকার আমাদের নির্দেশনা দিচ্ছে যে করোনা আতঙ্ক নয় সচেতন হন আমরা সেই সচেতনতার মধ্যে থেকেই আমরা রোগীদের আমরা না বলতেছি না আমরা প্রত্যেকটা রোগী যখন আমাদের হাসপাতালে আসছে আমরা বলতেছি আমাদের হাসপাতাল চব্বিশ ঘন্টা সপ্তাহে সাত দিন খোলা এই হাসপাতালটিতে ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা যেমন নিশ্চিত করা হয়েছে তেমনি রোগীদের সুরক্ষায় নেওয়া হয়েছে নানাবিধ ব্যবস্থা ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে জ্বর সর্দি কাশিতে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় বারো পরিবারের বাড়ির সামনে লাল পতাকা টানিয়ে লকডাউন করা হয়েছে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ ওই পরিবারগুলোকে লকডাউনে রাখার নির্দেশ দেন বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে বাদাঘাট পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে গিয়ে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এ ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে পরিবারের সদস্যরা জানান সপ্তাহখানেক ধরে ওই তরুণ জ্বর সর্দি কাশিতে ভুগছিল বুধবার সন্ধ্যায় ঢাকার একটি হাসপাতালে তার মৃত্যু হয় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তার মরদেহ গ্রামে নিয়ে দাফন করা হয়
মেহেরপুরের গাংনী হাসপাতালের আইসোলেশনে থাকা রোগীর শরীরে করোনা ভাইরাস পাওয়া যায়নি আইইডিসি আর রোগীর শরীরে নমুনা পরীক্ষার পর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ ফলে তার বাড়ি সহ আশেপাশের 10টি বাড়ি লকডাউন প্রত্যাহার করেছে প্রশাসন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডক্টর রিয়াজুল আলম জানান গাড়াডুব গ্রামের 52 বছর বয়সী ওই ব্যক্তি কয়েকদিন ধরে জ্বর হাঁপানি আর সর্দি কাশিতে ভুগছিলেন বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস মহামারী আকার ধারণ না করলেও সরকার শঙ্কিত বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ দুপুরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময় সভা শেষে তিনি মন্তব্য করেন করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সবাইকে সরকারি নির্দেশনা মেনে চলা ও ঘরে থাকারও আহ্বান জানান মাহবুব উল আলম হানিফ করোনা ভাইরাস নিয়ে সারা বিশ্বের মানুষ আতঙ্কিত উদ্বিগ্ন আমরা বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস এখনো মহামারী হিসেবে না আসলো আমরা কিন্তু শঙ্কিত আছি করোনা ভাইরাস রোধ করার জন্য সবচেয়ে প্রথম কাজ হচ্ছে ঘরে থাকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন সেটার জন্য সারা দেশে সকলে ব্যাপার উদ্যোগ নিয়েছেন আমাদের প্রশাসনের তারাও চেষ্টা করেছেন এবং সকল স্কুল কলেজ সহ সরকারি ছুটি দিয়েছেন যাতে মানুষ ঘরে বসে থাকতে পারে করোনা ভাইরাস নিয়ে গুজবে কান না দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডক্টর মুরাদ হাসান দুপুরে জামালপুরের সরিষাবাড়ির দৌলতপুরে জনপ্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভায় তিনি এ আহ্বান জানান এ সময় দলীয় নেতাকর্মী সহ সমাজের বিত্তবানদের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোরও আহ্বান জানান তথ্য প্রতিমন্ত্রী উপজেলা চেয়ারম্যান গিয়াসউদ্দিন পাঠান ও পৌর মেয়র রুকনুজ্জামান রুকন সভায় উপস্থিত ছিলেন নরসিংদীতে করোনা প্রতিরোধে জনগণকে ঘরে থাকতে জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি সেনাবাহিনী মাঠে কাজ করছে সকালে জেলা প্রশাসনের সিনিয়র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাখাওয়াত জামিল সৈকতের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি টিম শহরের বিভিন্ন এলাকায় সতর্কতামূলক প্রচারণা চালায় এ সময় সেনা সদস্যরা জনগণকে ঘরে থাকার পাশাপাশি সরকারের নির্দেশনা মেনে চলতে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সারা দেশে ঘরে থাকা দিনমজুর অসহায় ও খেটে খাওয়া মানুষদের সহায়তায় সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের ত্রাণ তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে গাইবান্ধার সাঘাটা ও ফুলছড়ি উপজেলার পাঁচ শতাধিক হোটেল কর্মচারীর মধ্যে জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট ফজরে রাব্বি মিয়ার পক্ষ থেকে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে সাঘাটা উপজেলা চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর কবির ও উপজেলার নির্বাহী অফিসার মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর এ সময় উপস্থিত ছিলেন নাটোরে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মী পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মীদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর এ সময় উপস্থিত ছিলেন এর নাটোরে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মী পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মীদের ব্যক্তিগত সুরক্ষায় পাঁচশো পিস পিপিই আট হাজার পিস মাস্ক ও চার হাজার জোড়া হ্যান্ড গ্লাভস দিয়েছেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক দুপুরে নাটোর সার্কিট হাউজে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শাহরিয়াজ পুলিশ সুপার লিটন কুমার সাহা ও সিভিল সার্জন ডাক্তার কাজী মিজানুর রহমানের হাতে এসব সামগ্রী তুলে দেয়া হয় এছাড়া সাংবাদিকদেরও মাস্ক ও হ্যান্ড গ্লাভস প্রদান করেন প্রতিমন্ত্রী শরীয়তপুরের নড়িয়া ও সখীপুরের খেটে খাওয়া মানুষদের মধ্যে নিজস্ব উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত রেখেছেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এনামুল হক স্বামী তৃতীয় পর্যায়ে ওই সকল এলাকার চব্বিশ হাজার পরিবারকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সহ দলীয় নেতাকর্মীরা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এ খাদ্য সহায়তা অব্যাহত থাকবে খুলনায় সাধারণ ছুটিতে কর্মহীন হয়ে পড়া খেটে খাওয়া মানুষদের খাদ্য সাহায্য প্রদান করছে জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি সিটি মেয়র বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ও সামাজিক সংগঠনের সদস্যরা বিভিন্ন এলাকায় এসব খাদ্য সামগ্রীর প্যাকেজ সরবরাহ করা হচ্ছে এছাড়া টিসিবিও ন্যায্য মূল্যে তাদের পণ্য বিক্রি অব্যাহত রেখেছে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা বেগম রওশন এরশাদের পক্ষে ময়মনসিংহে সহস্রাধিক অসহায় দিন মজুরের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে মহানগর জাতীয় পার্টি ও জাতীয় যুব সংহতি ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাবের সামনে ও নগরীর নজরুল সেনা স্কুল এবং রামবাবু রোডে হত দরিদ্রদের হাতে এসব সামগ্রী তুলে দেয়া হয় এদিকে করোনা ভাইরাস চিকিৎসায় জড়িত চিকিৎসকদের সুরক্ষায় এস কে হাসপাতাল পিপিই বিতরণ করেছে ময়মনসিংহের পুলিশ সুপার আহমার উজাম্মান 
টাঙ্গাইলের নাগরপুরে করোনা ভাইরাস হোম কোয়ারেন্টাইন ও কর্মহীন মানুষের ঘরে ঘরে খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দেওয়া বিষয়ে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন টাঙ্গাইল ছয় আসনের সংসদ সদস্য আহসানুল ইসলাম টিটু এ সময় প্রশাসন পুলিশ সাংবাদিক ও জনপ্রতিনিধিদের মাঝে মাস্ক হ্যান্ড গ্লাভস ও পিপিই বিতরণ করা হয় ভোলার লালমোহনে দশ হাজার কর্মহীন শ্রমজীবী পরিবারের মাঝে চাল ডাল তেল সহ বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছেন সংসদ সদস্য নুরুন নবী চৌধুরী শাওন সকালে লালমোহন সজীব ওয়াজের জয় ডিজিটাল পার্কে এসব সামগ্রী বিতরণ করা হয় এছাড়া লালমোহন ও তজুমুদ্দিন উপজেলায় খোলা হয়েছে দ্বীপবন্ধু মানবিক সহায়তা কেন্দ্র এই সহায়তার কেন্দ্রের হটলাইনে ফোন করার সাথে সাথে অসহায়দের বাড়িতে পৌঁছে যাবে ত্রাণ সামগ্রী যশোরের আট উপজেলার দশ হাজার পরিবারের জন্য খাদ্য সহায়তা দিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহিন চাকলাদার দুপুরে এসব খাদ্য সামগ্রী ট্রাকে করে উপজেলাগুলোতে পাঠানো হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের মাধ্যমে এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হবে মানিকগঞ্জে নিম্ন আয়ের মানুষদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছে পৌরসভা দুপুরে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এসব ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয় জেলা প্রশাসক এস এম ফেরদোস ও পৌর মেয়র গাজী কামরুল হুদা সেলিম এসব উপস্থিত ছিলেন জামালপুরে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য সহায়তা প্রদান করছে জেলা বিএনপি পৌরসভার গেট পার হরিজন পল্লী লাঙ্গলজোড়া ও নাছিরপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় পাঁচ শতাধিক কর্মহীন মানুষের বাড়িতে এসব খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয় বিএনপি নির্বাহী কমিটির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ওয়ারেস আলী মামুন সহ অন্যান্যরা এসব উপস্থিত ছিলেন শেরপুরে এবার বিএফডিসির বীজ আলুর বাম্পার ফলন হয়েছে আলু তোলা ও বাছাই সহ নানা কাজে জড়িত চাষি ও নারী শ্রমিকরা এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন শেরপুরে বিএডিসির তত্ত্বাবধানে চলতি মৌসুমে চারশো পঁয়ষট্টি একর জমিতে বীজ আলু আবাদ হয়েছে সদর উপজেলার টিকারচর দীঘলদি লছমনপুর কুড়িপাড়া হাতি আগলা সহ চরাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে এসব আলু চাষ করা হয় আলুর উৎপাদন যাতে ভালো হয় সেজন্য চাষিদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সহ বীজ সার কীটনাশক সরবরাহ ও কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করে বিএডিসি এবছর বীজ আলু উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল দুই হাজার পাঁচশো বাইশ মেট্রিক টন তবে ফলন ভালো হয় লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ